快让我下来！放我下来！卢立峰，殿下，快把我放下来！我要参拜殿下。不要再扶这些凡文入劫，快把卢将军送到书房里。是。国庄，我虽不熟悉。但既曾为金无畏，又一直跟随陆通，那就是我肃清为数一党的有功之臣。居然落得这般下场！国中遇害，全因卢林峰中了贼人的圈套。请殿下降罪！你快起来，身负重伤，必已尽全力。何罪之有？陆凌风，你可知这几日，殿下为你急得彻夜难眠，吃不下一顿饭。不要跟他讲这些，我不吃饭是没有胃口。哎，这鬼师，陆同元帅精锐，荡平鬼师，从此长安再没有这种法外之地。杀人取肝的魔王也不止在鬼师作恶呀。我听说，依托鬼师讨生计的人不在少数。虽多是流民，可毕竟是大唐的百姓，朝廷应该想办法把那里管起来，治理好。殿下心胸宽阔，为国为民。你这又是干什么？请殿下下令，铲除成佛寺降魔变壁画。这前些日子，孔茂的父亲带人去过成佛寺。产币不成，反被公主府的人上门呵斥，还罚了月俸。雍州长史杜明，奉命派兵入驻成佛寺，为的就是保护壁画。我接到请柬，姑姑请我在明音节当天和他一起为大唐最伟大的壁画降魔变揭幕。你说说，如何产币？非常不可。莫非你在鬼市真的遇到了托庇的魔王？不管那魔王是不是托庇而出的，但二者必有关联。产子壁画，长安安宁。你伤势很重，我还是先送你回去休息吧。还请殿下下令产币。卢凌风。你再这样，就是难为殿下我问你，谁来过这儿？拿走了我的长安之志。苏少卿，哪来的苏少卿？苏无名是也
。罗凌风啊，罗凌风，我就是少放了一点香，你怎么就醒了呢？我跟你说啊，我这次对你的治疗方法很特别，主要是为了恢复你的元气。你是习武之人，你要是这次不把伤养得彻底好了，你打架都打不过别人。老师，哎，我装的是，你为何骗我？这。哎哎哎！松手，快松手，松手！老费救了你的命，你怎么还责怪人家？就是，快把长安之事给我，我得尽快探破此案。哎呀，行了，你现在最重要的不是查案，是养伤。给我十天，那个八天也行。只要你乖乖的听我话，我保你浑身恢复如初。你闭嘴！出去！我就不。老费说的在理，现如今你养伤要紧，我就是因为此案才得以调回京城。要想把任命书上的那个带字去掉，还非得在此案上。建功方可，要不就把这个案子交给我，也算卢少卿成全苏某。查案日志必须给我，赶紧给我送过来。哎哎，你们两个一下子都变成了大官，怎么还搞起了明争暗斗呢？这几个月不见，也不说给我备一坛酒、两只鸡呀！公主，您这是要去哪儿？卢凌风失踪多日，听说有惊无险，我去看看他。万万不可！昨夜卢凌风直入东宫，听说太子冒雨亲迎，他是东宫的心腹呀。又如何？卢凌风先前失踪，也许就是东宫的计谋。如今你与太子失和，早晚会有一场斗争。属下已接到禀报，那边正在策划对您不利的行动。这个时候您去大理寺，不是把机会送给对方吗？行了，你说的话我不想听。那，那也需点齐兵马保护。不必了，公主，您把我从北都调过来，不就是预谋大事吗？谋事需谨慎，这可是您教我的。也好。我去喝碗茶，你速速准备。公主，臣只再多一句嘴。卢凌风此次办不利，为何不借机拔掉东宫这个羽翼，杀之以绝后患？疼死本宫了！你抽自己，直到我回来为止。恭迎公主殿下。卢凌风何在？下下官不知。苏明，他身负重伤，你不应该守在他身边吗？我，啊，禀公主殿下，卢少卿虽重伤，但应无大碍。半个时辰前，我亲眼见他披甲持枪上马而去，那英武之姿，令臣是钦佩不已。手持长枪，不得进入寺院。让开！雍州府军士奉命守成佛寺，携兵器者不得进入，请将军退后。我让你们让开！
我卢林峰今日产邪必镇妖魔，事后若有罪责，我一人承担，与尔等无关。退后！拦我者，莫怪我手中的枪不认人。为什么要毁我的降魔变？若非你狂傲，妄称魔王可脱臂，怎么会造成长安人心惶惶？若再不让开，便是想在卢某的枪下做鬼。我秦小白，点睛不成，痛不欲生，正求一死。来来来！你范阳卢氏，前金武卫中郎将，长安红茶、参天楼都有你的份儿，你也算是一号人物。有你做我的断头官，勉强凑合。来，死在这壁前，就是我秦孝白的宿命。好，既如此，我便成全你。住手！罗立峰，你难道不知道杀人是死罪？捣毁此壁，死何足惜？罗立峰，太好了，你可算回来了，伤得可严重？你这是做什么？秦小白是我请来的人，你为什么要杀他？大唐有国法，你这一枪下去，纵便是我也救不了你啊！他胆怯了。卢令峰，你的鹦鹉之躯是摆设吗？来吧，一拧你的长枪，刺进我的咽喉，让我的血溅在这幅壁画上，一起摆设流芳。秦小白，你名扬天下，居然酗酒如此，成何体统？来人，给我把他嫁出去！公主，公主，公主，你让卢立峰杀了我吧！把他的嘴给我勒上，我不想听他胡言乱语。卢立峰，还不赶紧裁判！大理寺少卿卢立峰，参见公主殿下。苏某在。殿外候着，快告诉你，伤在哪儿了？这些天可把我急坏了，我以为再也见不到我儿了。公主殿下，卢林峰虽受伤，但已医治，并无大碍。哦，隔墙有耳。还是你想的周全。我要捣毁此壁，还请公主移驾殿外，以免受伤。回避？为什么？啊，那钱孝白是个醉鬼，虽放荡不羁，画工却是举世无双。降魔变虽尚未点睛，却已经有了传世之作的气韵。自秦小白画壁，我也是第一次到此。你看，笔下的魔怪，视若脱壁。正因如此，我才要捣毁此壁。这只是一幅画而已，你还真的相信这魔王会脱壁作祟？<笑>我是不信。那公主是否相信？有人利用这壁画谋害性命，扰乱京师，除了太穴博士孔茂。文堂监河池，以及协律郎孙旺之外，还有我的手下顾庄
必死于其手，且都被挖去了肝脏。真有妖邪利用这幅画杀人？你可有证据？我，那日我在鬼师亲眼所见，魔王与这壁画上的极为相似。这又能说明什么？罗凌风，你身为大理寺少卿。抓不住魔王，我不治你的罪，你何苦以这壁画为难呢？我卢林峰铲壁，就是为了让隐匿在暗处的妖邪，再无蛊惑人心的意图，以安民心。你可知，这壁画是我为天后祈祷冥府所绘？知道。天后乃我生母。又是你何人？十月初一，明音节，我原本想带你一起诵经，为这壁画开光。你可知我深意？你却要毁了它。陆凌风，是不是有人被这壁画的寓意吓得坐卧不安？你今天的所作所为，是太子授意你借题发挥吧？与太子无关，只是不想凶手再利用此话。但卢林峰铲毙之后，自当找公主领罪，虽死无憾。通公好手段，竟然利用你来对付我。公主殿下，您确实误会了。我不想听你再替太子解释。心好痛，金儿，我曾经对不起你，今日你便一枪刺我于此，我也不会怪你，免得东宫煞费苦心，大动干戈，刀光剑影，毁我长安。你动手吧。今日是个难得的机会，你杀了我，便在那边立下了大功。求您别再说了。你身上流着我的血，你下不去手。既如此。就把此案交给苏无名去办吧。我儿好好养伤，别让我为你揪心。喜君姑娘，几个月不见，怎么变得爱哭啦？伤这么重，不肯医治，倒这些药有什么用啊？让你倒，你就好好倒，一会儿肯定能用上。嘿嘿，能用得上。捣毁壁画，让妖孽之人无所依托，他便自会现出原形。卢少卿此举。看似莽撞，实为妙计。可惜，功亏一篑。非也，公主极力护壁，不更证实了你之前的推断？我的推断，你又从何而知？<笑>孔茂河池，官儿虽不大。但都是太子近期提拔的，二人相继殒命，绝非偶然。
，应是做了朝堂斗争的牺牲品。这确实是我之前的思路。只是孙望并非太子提拔，而是公主的人。那你可查到？孙望死前曾到霄云楼饮酒，当然。那日孙望还与秦孝白发生了口角。秦孝白口出狂言，说魔王可脱臂，所以你就一直沿着这条线索查了下去，不应该吗？应该。但你注意到了没有？那日与孙望一同饮酒的太常寺同僚中有一个叫徐之韵的，跟孔茂何池一样，是被太子近期提拔的。可笑！贤绿郎，你不是也曾去成佛寺看过壁画吗？今日大事在此，还不过来敬一杯？王要杀的人本是徐之玉，而非孙王。这只是一种可能。杀这三个小官，足以震慑那些想要投靠太子的人。我去找徐之玉，命他不许外出。哎，我早已去过了，并留了人保护。哎，头昏脑胀的。老费，你这点的什么香啊？当然是好香了。这本来不是给你用的，你是沾了他的光了。沾我的光？哎，我的头也好晕，真香。主人，你要睡了？我睡得着吗？想我徐之韵，被当朝太子看中。调太常寺任凤里郎，正春风得意。如此良辰美景，当推杯换盏，想歌舞之美。可那个苏明的，京师近日已发生多起官员被杀事件。徐兄啊，听说了，我不怕。<笑>徐兄好胆识，可苏某掐指一算，下一个。怕是要轮到你了。哎，你什么狗屁话呀！害得我家门都没法出，真是扫兴。这这锅宝物已经熬制到了最后关头，为何还没取来我要的东西？上人饶命！这人徐志运好像有了防备，根本不敢出门。你在找借口？不敢。属下无能，不过其实取肝脏也并不难。刑部大狱中的死囚，街道的乞丐，鬼市中的将死之人。混账！你怎么不去盗墓贼那里买死人的肝脏呢？属下不敢。我所知的宝物，千年后仍会绽放异彩，或者说。只有用我的宝物，才可为这世间留下永不磨灭的杰作。颜料上岂能偷工减料，以次充好？属下明白。两日之内务必拿到，不然当心你的脑袋。是。成佛寺的降魔变，就等着刺宝点睛了。
这个废物怎么才回来？赶紧给我倒酒去！是师兄，师兄慢饮，赶紧走开，让我得清静。师师兄，今日月光明亮，要不趁着月色把青点了吧。三天前，公主来城佛寺撂下了狠话，说是明节之前不能进宫的话，他他要杀我。公公主当时没有直说。我秦孝白该画的壁画过了，该爱的女人爱了，该喝的美酒我也喝够了，此生无憾。我这条命，谁想拿随时拿去。可可长安画坛对您的非议，会流传后世啊。长安有几个像样的画家，他们也配议论我？就在今晚，在广德寺画壁的丹珠，请了几个同道，在董董家酒楼喝酒。他们在酒桌上说：“师兄，你不是江郎才尽，是是青龙才绝。”师兄，你要打便打吧，这话不是我说的，我只是听到了而已。我说是会用刀，我定会冲进去砍山那几个诋毁师兄的笑笑。他们要说，便让他们说去吧。师兄，你一直不肯点睛，想必是没有灵感吧？阿祖倒是有个办法。师兄，你也听说过油光吗？此物几年前出现在东都，听说用其点睛的壁画最能吸引香客，其目光闪耀无比，甚至会跟着观看者的步伐而转动。如今，啊，就在一个多月前，长安出现了最好的油光，好多人画工频频，但就凭着这油光，接了许多画作，赚得金银无数啊！虽然我现在还没有买到，但我相信功夫不负有心人，我一定会帮师兄买到油光的。几年前，东都，你可真无知。那妖狐已经出现几百年了。几百年。阿祖，你这个下贱的奴，我为你赎身，就是想让你留在我身边学去丹青之道。你不思进取，出如此主意，我秦小白会从此邪路吗？你给我滚！秦小白为了点睛，每日对着那幅壁画琢磨。我在窗外偷看，常见他泪流满面。说实话，我都盼着他早点动笔，别折磨自己了。如此说来。并无可疑之处啊，没有。不过他身边的那个师弟阿祖一直四处晃悠，东西两师的画铺都被他给跑遍了。画师出入画铺有什么新鲜的？若是买些普通颜料，也就不新鲜了。可他光东市的神珠大画铺，一天就跑了三档，最后还被人撵了出来。哦，好像是他坏了人家的规矩，没有事先预定，就开口要买什么贵重颜料。神柱大画铺，巧了，碧城夜也每天都去。萧云楼的老板每日都光顾画铺，没错。我打听了，神柱大画铺的老板就是碧城夜，所谓的掌柜其实就是个报账的。这倒有点意思。卢林峰有老费照顾，应无大碍。为兄专门带你逛过画铺，高兴点，啊、哦！请
位先生，实在抱歉。无妨无妨，你没事吧？哦，没事，不知怎的，这腿就软了。刚才多谢先生。这美妾贼，还我宝物！美妾贼，这是夸我还是骂我？还我！你叫什么？为什么要告诉你？本小姐看上你了。嗯，我叫丹珠，是一名画师，在广德寺画壁，你随时可以到那儿找我。他说这是油光，一小瓶三块金币。还需提前五天预定，干什么用的？却死活不肯说。丹珠，确实听过这个画师，还小有名气。这是从画铺买的，喜君你应该见过吧？还真没见过，只能请教他了。来拜师。此刻我已没了心情，请你们赶紧离开，还我清静。啊，大师，今日是我义兄来向你请教。哎，你一个官员，去攀附权贵就好了，你又不会画画，你请教我做甚？你。秦兄，有样东西，请您过目。秦兄，请看，此物叫油光，对吧？你把这种东西拿到我这里来干什么？脏了我的眼睛！啊啊啊！使不得，使不得，那是得之不易呀、啊！你要是不愿意看，我我收起来，收起来。只是秦兄啊，你怎么对这油光？如此厌恶，哎呀！外面传魔王脱臂作祟，随后突现这诡秘的颜料，我怀疑两者有关联，还请秦兄知无不言。有光者，魔王也。此物在后位前就已经出现，最初被定名为油光，就不是一般的颜料。它的主要原料是增青和碧鱼，此外还加了一些什么乱七八糟的东西，众说纷纭。但此邪物很早就被判定为违禁之物，你一个官员，你不知道？这这这个苏母还真不知。据说，用油光点睛，可栩栩如生。如今，各大寺庙竞相画壁，有很多画师为了抬高自己的身价，不惜花重金购买此违禁之物，无耻！你们可知道？我秦小白为什么迟迟不点睛？我就是想用普通的颜料，点的比用油光更为精彩。只有这样，我才对得起大唐第一画师的名号。多谢秦兄赐教。听先生一席话，由衷敬佩。相信你一定可以点睛成功，完成这幅伟大的作品。彼时，若蒙不弃，裴喜君，愿拜先生为师。要不要立刻查抄神珠大画铺？不可打草惊蛇，应先从原料查起。这曾青虽稀罕，可长安之大，总能买得到。这碧鱼又是什么东西？碧鱼就是书虫。粉末中银白闪亮之物即是
，枉我苏明读了半辈子书，却没想到。书虫，这也太难找了吧！制作油光需要大量书虫，上哪儿去找呢？哎，书铺啊！书铺的书终归有限，且以新书为多。哎，一休，秘书省。对呀、啊。那里的书何止成千上万，且以古书为主，最是不缺书虫。苏明，你莫非通晓占卜之术？哼，古剑，我哪有那本事？那你怎知秘书省有人悄悄捉书虫？梁师，你在做什么？呃，我刚刚来找魏人的著作，发现书卷太老旧了，里面都是书虫，担心书卷受损，于是来捉。这里所藏都是旧籍，书虫多些有何奇怪？你捉得完吗？回去教书。是。后来我还不止一次见到他捉书虫。怎么？和你查的案子有关，古剑，能否带我去见见他？良知呢？回古剑，他还没到呢。都什么时辰了，居然还没到？他住在何处啊？哦，他在长安梅房子，平时啊都是寄居在玄都观的。不过最近他总去那平康坊的霄云楼。萧云楼，嗯，来喝一杯，来再吃一个。哎，张文，我把你们两个都娶了。梁王，你就是梁之。妹儿，我怎么没见过你啊？这毕老板太不像话了，来了如此美貌的花魁，却不告诉我。我就是捉了一些书虫而已啊。所以你不用怕。我问你，在秘书省像你这样捉书虫的人有多少啊？呃，教书郎，正字。十余人，谁是发起者？我。他们捉到的书虫也都交给我。你又交给谁啊？胡司马，此人自称前浙西的司马，人姓胡，留着大胡子，喜欢放声大笑，啊，怪里怪气的。嗯，嗯，将来啊，我把你们两个都娶了。你得了吧。你先把上两次签的账结了再说。急什么？我堂堂一个正九品教书郎，还欠你的不成？去你的吧！我们这儿四品五品的官哪天不来几个？谁不知道你是个穷酸？我告诉你，你今天必须把签的账结清，不然别怪我不客气。他的酒钱我出了，我是今年初才被授官。月份根本就不够在长安租房和吃喝。那胡司马告诉我，必于值钱。我想那又能值几个钱呢？可没想到，我就捉了小小一贯书虫，胡司马竟真的给了我很多钱。所以你就鼓动同僚们跟你一起捉书虫，低价收，高价卖。我我也是想多挣一点。那你们每次？都是在哪里交易的？就在霄云楼。我我我不都待在身上了吗？所以我今天才没去秘书省，结果没等来胡司马，去去等来了那个女人。
法乱，斧头暗，马鸣萧萧，彩云散，功名是惹人烦。前冲渡过暗冲山，一桥弯，冷月暖，西出阳关路漫漫。为君一死生难，胡杨琵琶念长安。银河百丈，星辰闪烁。故园半亩，花开花又落。临风一时，不明白首。赤子心，托苍穹。黄沙雪。与谁同坐明月清风？